So I think the uh, KITE initiative is, is actually a very important element to uh, helping to grow and, and foster innovation and economic growth in Spain. The, uh, the challenge, of course, is always to create both a culture of innovation, to generate new exciting technologies, and then I think most important is to bring those technologies into commercialization. If Kite can bring together in Spain and from around the world the kind of advice and counsel necessary to train people within this program to be successful entrepreneurs, I think it can create jobs, it can create economic growth, and can be a very powerful force for driving a new age of economic growth in Spain. So in my mind, I think Kite has a very good opportunity to, uh, to help the students who are participating in the, in, in the program uh, by various ways. So one is, of course, mentoring, uh, providing incubation facilities like the two in terms of space and in terms of manpower and expertise. But what, what Kite can do more is an experience that I have with a company in the US that helps uh, students to socialize their ideas in an informal environment and get crowdfunding, crowdsourcing, and crowd mentoring. So that's a, that's a new company that's come up in the US, and I will introduce that to uh, the, the folks at Kite. And you can tie up with them, license their application, let all the students use it. So instead of having 400 students and uh, appear and only five getting funding, let all 400 use it, and all of them can possibly get funding because all they need money is for the angel round. Once you get the angel round, you get the project going, then it's a matter of time and they can keep going to the to round one and round two and then uh, venture capital. So I think the, the, what, what you've started over here is a fabulous uh, opportunity. You're going to help students grow, you're going to help technology grow, and I think this is really the role that university should play. Bueno, pues estamos en un momento en el que posiblemente el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años para incrementar el dinero que hay dedicado a la actividad de investigación, la actividad que se hace a través de los grupos de investigación, incluso la conexión con la modificación del, del llamado Espacio Europeo de Educación Superior, ha sido realmente un revulsivo para la modernización de las universidades. Pero es verdad también que ese proceso de modernización no va a llegar a ningún término si al final no logramos conectar con la explotación de los resultados, con la posibilidad de transferir esos resultados a la sociedad. Claro, nos encontramos en una universidad que es una universidad claramente tecnológica, muy orientada a la ingeniería y a la arquitectura. Y en ese esquema, por tanto, la actividad de investigación es en gran medida aplicada. Y no tiene sentido hablar de una investigación aplicada si no se piensa también en su posibilidad de introducción en el mercado posteriormente. ¿Qué estructuras teníamos para eso? Pues muy poco, venía en función del interés de cada uno de los investigadores. Lo que hemos hecho ha sido, desde el año pasado, crear un centro que, como centro de apoyo a la innovación tecnológica, pretende precisamente fomentar tanto la generación de nuevas empresas de base tecnológica a partir de la actividad de investigación como también la comercialización y explotación de esos resultados en un contexto de partenariado, de acuerdos, de alianzas estratégicas con otros y fundamentalmente con el sector privado. En ese sentido, el centro que se ha puesto en marcha en realidad en un nuevo edificio a partir de Semana Santa pretende precisamente a través de dos grandes programas que se ejecutan en su seno, Actúa UPM en la parte de emprendimiento e Innovatec en la parte de comercialización hacer realmente parte del papel de la misión que una universidad pública como la nuestra tiene ante la sociedad. Conseguir precisamente que nuestros resultados sirvan para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, para en definitiva mejorar el entorno socioeconómico que nos rodea. Y este workshop no es más que un mecanismo por el cual lo que hemos pretendido es, a través de una serie de invitados externos, conocer qué se está haciendo en otros sitios, aprender de ellos y en definitiva ir poco a poco focalizando y sintonizando mejor nuestros propios programas a una realidad que se está moviendo a nivel global. No es posible hacer este proceso, ni siquiera pensando en Madrid, pero tampoco pensando en España. Hay que hacerlo en un contexto mundial y yo creo que estamos convencidos de que ese proceso es el que hemos iniciado y estoy completamente seguro que en los próximos años veremos sus frutos. So I think this is an amazing gathering because I think the whole idea is for Spain to learn from America and India and other countries and to see which models work best for fostering innovation in the university setting. Uh, I, I found it to be a really open conversation, lots of learning from both sides of the, and, and I think, you know, we're learning a lot from you and uh, hopefully you learn something from us and uh, so that's uh, pretty positive. Uh, if I would say one thing, I would say that um, 
I think the critical thing is uh, to foster a culture of risk. Uh, we have a saying at the lab, which is that culture eats strategy for lunch every day. And the notion of that is that you can have a strategy for innovation, but if you don't have a culture of risk, the strategy won't make this happen. Because if people are afraid of risk, culturally, then you're not going to happen. But on the other hand, I actually think that there's a strange thing that maybe an economic downturn makes young students more willing to take a risk because the, the traditional way of just going into a big company maybe doesn't exist anymore. And so they think, hey, I got to start my own company if I'm going to make a living.